la verdad que el día viernes tuvimos conocimiento de un pedido de renuncia de un alto funcionario del propio Ministerio de Trabajo y anoticiados de esa circunstancia decidimos un grupo de compañeros hacernos presente y convocar a esta mañana a, la sede, a esta sede del Ministerio que se encuentra por un lado, digamos, inactiva desde el punto de vista administrativo, pero lo que nos interesa destacar es que eh, en, en los hechos y de, de modo pacífico se encuentra tomada por los dirigentes y por los trabajadores que estamos reunidos hoy aquí, a la espera de que alguna autoridad del, del Ministerio este, venga y dé las razones por las cuales se intenta este desplazamiento de la gestión del compañero Carlos Arrigoni. Los argumentos por los cuales se ha tomado esa decisión de querer eh, separarlo de la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia al compañero Arrigoni, eh, secretario de prensa de la CGT regional y secretario general del sindicato, bueno, de ustedes, del SAT. <coughs> Eh, nosotros, bueno, yo te acabo de dar un documento que fue elaborado eh, a fines de noviembre, principios de diciembre, eh, por todos los gremios o por el, la inmensa mayoría de los gremios que nuclean a la CGT regional en apoyo al compañero, con una fundamentación clara, tanto desde lo técnico como desde lo político, de por qué nosotros este, queremos que el compañero siga en funciones. Bueno, sí, es el programa Noche Segura, en el cual venimos trabajando ya hace un par de meses con la gente de gobierno abierto, desde la Secretaría de Gobierno. Eh, bueno, el programa consiste en poner online las cámaras de los boliches, en principio arrancarán entre cuatro o cinco cámaras de, de los boliches o locales de esparcimiento nocturno, también los pubs, para que cualquier vecino, accediendo a un link en, desde la página de la municipalidad, pueda ver lo que está sucediendo en esos lugares, ¿no? en, en la puerta de ingreso, donde muchas veces mandan sus hijos, sus afectos, y así poder transmitir tranquilidad. Este, esto, La idea es ponerlo, que cualquier vecino lo pueda ver online, de, desde los días jueves hasta el día domingo, de 20 horas a 7 de la mañana. La cooperativa, previendo esta situación, puso toda su maquinaria este, para, este, para que hoy empiecen a, a estar los precios en todas nuestras sucursales. Así que hoy a la mañana, con las dificultades del caso de la, del apuro, uh -huh. este, ya estamos lanzando los precios cuidados no solamente en Bahía Blanca, sino en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, eh, Río Negro y Neuquén. Hoy a la mañana interpusimos recursos de apelación en contra del procesamiento con prisión preventiva que dictó el juez Martínez. La, ¿Le llamó la atención el fallo, los términos que utilizó el juez Martínez en su momento cuando dictó la prisión preventiva? En realidad me parece que es una resolución que está muy adjetivada eh, y que la adjetivación tiene que ver con la carencia de fundamentación eh, en base a prueba. Eh, nosotros llegamos a la conclusión que lo único que sigue habiendo son escuchas telefónicas, que no hay droga, que no hay ruta del dinero y que no hay una organización ilícita. Se mojó todo, había 10 centímetros de agua, entonces hay que sacarlo y sacarlo y estamos, después estuvimos a, a las 10 de la noche estábamos sacando el libro de las cajas de arriba para que no subiera la humedad y sacando los cajones de la mesada y aparte rompieron todos los bancos, los desarmaron y uno de Paraná, seis bancos se estropearon. No tiene explicación, no tenemos problema con nadie, no hay explicación. Es una, chicos que no piensan, que hay un viejo refrán que dice antes de poner mi mano en movimiento debo poner mi cerebro en funcionamiento, evidentemente no pone el cerebro en funcionamiento, sino de hecho, ¿qué hago con mis manos? No escuchamos nada, la, pe la perra ladra siempre, o sea que no sabes cuándo ladra porque escucha un ruido porque hay gente. Y bueno, y no, todo cosas chicas de, que, bueno, obviamente suman y ahora con el tema de los precios se debe haber ido todo mucho más alto. Pero bueno, lo, que, lo curioso, lo que nos llama la atención y la verdad que es terrible el, el mensaje es que, bueno, se cagan en la gente porque nos cagaron adentro del taller. O sea, defecaron y se limpiaron y, y se fueron. En diciembre se inició un juicio de apremio por una multa de aproximadamente 1.400.000 pesos, eh, que en realidad viene de infracciones labradas por el municipio en años anteriores, de, de, no tengo las fechas exactas, pero debería ser entre 2009 y 2011, 2012, no, 2011, fines de 2011. 
eh, que obviamente han cursado su procedimiento administrativo ante el Tribunal de Faltas, han quedado firmes o consentidas, y bueno, el, el paso posterior a ese eh, obligatorio y común a cualquier contribuyente es iniciar el procedimiento judicial para el cobro de las mismas. Eh, entraron un muchacho con gorrita, eh, nos apuntó, apuntó a mi marido, pidió plata, plata, plata y plata. ¿A qué hora fue esto más o menos? A eso de las 5 de la tarde. Después entró otro muchacho con casco, pero no, se fue enseguida. El tema es que lo agredieron a mi tío, porque justo él entraba, ellos que salían y le pegaron. Un le hombre de setenta y pico de años. ¿Le pegaron mucho? Y se, el, el, una trompada, puño cerrado. ¿Fue todo muy rápido? Fue todo rápido, sí. ¿Qué fue lo que se llevaron los delincuentes? Plata, la, plata que ten, la poca plata que teníamos en la caja. Ya arrancó el programa, realmente con, estamos muy satisfechos en los tres primeros minutos donde estuvo abierto, ingresaron más de 150 personas. Esta es una herramienta, y es un, son nuevas tecnologías, es una herramienta de, de control y participación ciudadana. En otros lugares donde se ha implementado realmente ha bajado mucho el nivel de conflicto en estos lugares de, de esparcimiento nocturno. Así que creemos que son nuevas tecnologías que están aplicadas directamente a la seguridad y que, que vienen para contribuir a ello. La, la idea es conversar con él eh, sobre la cuestión que se está debatiendo, digamos, tanto en los medios como en la justicia, eh, este, que él nos cuente cómo va la investigación, qué cuestiones él cree que el cuerpo político podría ayudar o colaborar, que nos parece importante. Desde la comisión se lo invitó a una reunión, no es cerrada, pero es una reunión de trabajo con los concejales, no queremos hacer de esto una, un circo, digo yo, no, no, la idea no es estar abajo y sacarnos la foto, sino la idea es poder conversar con el fiscal, este, preguntarle y que él nos pregunte lo que lleve esa misma conversación sobre todos los hechos que se investigan.